食肉蛋啊，系我嘅个人选择，我尊重你食素嘅选择，所以你都应该尊重我食肉嘅选择。個人選擇嘅定義係只係涉及到一個人或者你自己嘅選擇。我今日著咩衫係我嘅個人選擇，但係當我決定去食或者買動物製品嘅時候，無論只係一件 cheese cake 或者一份腿蛋治，就會產生一個受害者。一個人去虐待一隻狗或者去搶劫，並不是佢嘅個人選擇，因為過程會產生受害者。只狗冇同意被虐待、被搶劫，變人亦都冇同意被搶劫。同樣道理，食肉同埋其他動物製品並不是我哋嘅個人選擇，因為製造呢啲產品嘅過程一定會令到動物受苦甚至死亡。當我哋將呢個講法套用到其他社會不公嘅現象嘅時候，大家就應該會聽到個問題喺邊度。我尊重你食素，所以你都應該尊重我食肉。聽起嚟就好似我尊重你解放黑奴，所以你都應該尊重我擁有奴隸。又或者我尊重你尊重女性，所以你都應該尊重我歧視女性。如果一個人用呢啲解釋去辯護奴隸制度或者歧視女性，大家會唔會接受呢？當一個人話你應該尊重我嘅意願嘅時候，請問佢有冇尊重過每年被殺死攞嚟做人類嘅食物，超過六百億隻陸上動物同埋兩兆隻海洋動物唔想死嘅意願呢？仲有一生被性侵犯，俾人攞嚟做賺錢機器嘅乳牛，同埋專門攞嚟生蛋嘅蛋雞嘅意願。仲有有時候係活生生嘅時候，皮膚或者羽毛被剝落嚟做皮草、羊毛製品、羽絨等嘅動物嘅意願。仲有未表示同意就被人類攞嚟測試化學物質嘅安全嘅動物嘅意願。仲有被困喺馬戲團裡面被逼表演嚟娛樂人類嘅動物嘅意願。我哋可以擁有思想自由，但係咁樣並不代表我哋想點就點。我哋甚至可以覺得殺死動物冇問題，可以覺得奴隸制度冇問題。可以覺得壓迫女性冇問題，但係我哋將呢啲諗法變成行為嘅時候就有問題。個人選擇同埋自由係重要，但係當我哋嘅選擇係需要其他動物因此而受苦甚至死亡嘅時候，咁呢啲就再唔係我哋嘅個人選擇。